。妈，你听到了吗？刚才就小姨发这么大的火，我看。他八成是看上人家刘律师了。啊，好好，那就这样。哎，小强，你回来了啊？你爸爸呢？不知道。小强，你过来，我有话跟你说。好，说吧。你工作还忙吗？就那样。我是想问你，你什么时候知道我不是你的亲生母亲的？现在这个问题有那么重要吗？那时候你还小，你母亲病得很重，我们大家小时候，我做了一个梦，梦见我去世的母亲。旁边还有嚎啕大哭的妹妹，那简直就是一个噩梦。最后我发现，那个梦是真的。听说，我爸在我妈去世之前，就已经爱上你了。那也是我以后才知道的，小强，你爸爸为了你们的成长。所以才让我来照顾你们。行了，不用说了，聊这些也没有什么意义了。哎，小乔，这事儿你不会跟小杰也说了吧？我还没那么残忍，我一个人痛就可以了，我不会让我妹妹跟我一起痛的。小乔。不管怎么说，你都是我的儿子，知道吗？我真的不知道何去何从。回来。你怎么来了？小强，不是想要一个新妈妈吗？她就是你的妈妈。来，叫妈妈。求求你，立刻从我面前消失，从我面前消失，行？别这么想，不是因为哥的事情，那是因为什么？是丽丽求职没有成功，所以才这么难过的
。谁的电话呀？干嘛不接呢？没有，骚扰电话。你在这个家最辛苦，但只有你一个人辛苦吗？啊，我也很辛苦啊。你爸爸去世以后，我是怎么把你们三个拉扯大的？我受了多少罪，我吃了多少苦，你知道吗？我跟谁说过？我能跟谁说我？妈，我不是那个意思。我不是希望让你知道我有多辛苦，我只是觉得我很不甘心，你明白吗？我觉得我很委屈。你也知道的，我多么希望可以上大学。如果可以再给我一点时间，让我去念个大学，获得文凭的话，我现在就可以找到一份很好的工作，是不是也可以缓解一下我们家现在的状况？我知道，我们家条件有限。所以把机会让给了我哥哥，现在全心全意的让金珠上大学。可是你知不知道那个丫头刚才说什么？她说她不想上大学。你知道我听到这句话之后心里是什么感受吗？我这样，有出息的。我们有好好，我好好培养的，没有一个有出息的。妈，你别这么说。我本来以为，只要我努力工作，我们家就可以有很好的生活。可是现在，我觉得我好累，我有点使不上劲儿。妈，你让我喝，你别喝了，喝多了难受，我心里更难受。我现在憋屈，你让我好，我陪你喝。妈，妈，你别这样行不行？妈，你干嘛呀？你别喝了，行不行？你放手，妈，你干什么呀？你不要喝，行不行？妈，对不起。你好，各位好，李经理好，好，忙你们的。李经理，您来了，好，请坐。小赵，最近的生产进度表能够给我吗？呃，还没有。为什么？怎么会这么慢
对丁现场的技术人员还没有落实，正在最终面试的人员当中筛选呢。校长，那天那个女孩子不会是因为我才被录选的吧？呃，您说的是谁呢？就是那个瘦瘦小小还挺厉害那个。哦，你说叶明珠小姐吧？不是的，是因为资格不够，学历不怎么好。呃，等等，你刚才说她叫什么？叶明珠。您怎么了？有摊锦鲤吗？啊，你稍等。来，喝冰。家属关系：父亲死亡，母亲于美丽，哥哥是叶壮。原来是他。你好，你好，您是叶明珠小姐吗？是，请问你是？我是鹏达集团的。鹏达集团。嗯，请跟我走吧。请上船。谢谢。嗯。你好。怎么是你啊？那应该是谁？不是，你为什么会在这儿？不是说是鹏达集团的人把我叫过来的吗？对啊。我是鹏达集团首席的项目经理。什么？你是鹏达集团的首席项目经理？一点没变啊！不，变了，是越变越漂亮。来来来来，快请坐。请、啊。坐就坐。请问找我有什么事儿吗？我说你又不是什么收藏家，为什么要收集那么多资格证书啊？嗯，关你什么事儿啊？我说你这个人是不是有点笨呐？啊，你没看出来吗？我这是在给你一次面试的机会。可是我不是已经落选了吗？为什么到现在还只是个临时工啊？之前也有当过正式工的，可是后来那些工厂都倒闭了。不会吧，这么倒霉？从你的简历上来看，你应该可以找到一份好工作了。是啊。可是现在的人只看重文凭，根本就不看什么实力。我有什么办法？我说，你是不是记忆力不太好？嗯，什么意思啊？这小时候有喜欢过的人？这跟面试有什么关系吗？我就是想问问，有吗？有啊，怎么了？长什么样子、啊？这跟面试到底有什么关系啊？当然有关系了。这个儿时心动的初恋会是人生活的润滑剂，不知道吗？那你现在有没有男朋友啊？嗯，如果没有，你觉得我怎么样？你有病吧？这是面试该问的问题吗？我就是想看看你生气的样子，很可爱啊。说你变态！喂，是，哎，嗨嗨，我说你也太狠了吧！啊，你想干什么呀你？我告诉你，你要是监理的话，那我就是亚洲小姐了，你知道吗？哎，想泡妞是吧？那也得先看清楚情况，混蛋！哎。
。我说你到现在还没有认出我是谁吗？快、呃、来！活该。喂，你好。喂，你好。我是鹏达集团技术开发部的赵丽红。你接到通知了吗？什么通知啊？你没有见过约翰里吗？朱安利。救命啊！我不会游泳啊！你是约翰里呀、啊！快快救我！啊！我马上救你！快快救我！啊！把手给我！快把手给我，拽住我！加油！快走吧！喂，约翰里，你醒醒啊！你快醒醒！去！喂，你醒醒啊！我我我我是李昭，我是李昭。什么？哎呀，本来呢想招待一下十几年没见的朋友，结果呢又被人骂又被人打，还差点淹死。谁让你自己不早说的？活该！我那是想给你个惊喜，结果可好，你给我了个惊喜。来坐。哎呀，真是女大十八变，你是越变越……什么意思？就是说我小时候比较难以入目呗。我是说你小时候长得比较好看一点。啊？开玩笑，开玩笑，开玩笑。哎呀，这么多年没见，真是挺想你。我也挺想你的。真的吗？当然了，尤其是看到你送给我的那个建筑模型的时候。我就特别怀念我们小时候在一起的日子。怎么，那个模型你还保留着呢？当然了，它对我来说可是非常有意义的。什么意思啊？那是我人生当中收到第一份礼物。是因为我送的吗？少自恋了，<笑>一点都没变，嘴巴还是这么贫。对了，你刚刚不是说？你是在鹏达集团当经理吗？是啊，怎么了？对了，刚才你说你有小时候喜欢的人，那个人是谁啊？反正不是你、啊。哎<笑>，刚才怎么没有发现有美味在那儿啊？这个是意大利面，我我可以吃吗？当然，就是为你准备的。你做的？来。那我一定要好好享受的。哇，还是意大利海鲜面呢！嗯。我说爷爷，您今天怎么来了？您不是说不来我家的吗？哼，因为我高兴，开心就好啊，开心就好。<笑><笑>来来来来，小超啊，你说吧，你究竟打算怎么样？什么打算怎么样？您这问的无头无脑的。哎，我听说夏鹏飞在调查你啊。哦，我不是说过了吗？既然人家早晚要知道，还不如站在明面上的好。那些背后里搞东搞西的事情，我不擅长。那可是他们的专长。嗯，小超，你现在怎么想
嗯，哎，爷爷也需要知道啊。啊，是是是，可是现在说这个还早。这样，爷爷，您啊，先帮我收购一家工厂。收，收，收购一家工厂干什么呀？爷爷，想要重新的振作起来啊，必须得有自己的事业，不然永远会被人踩在脚下的。不知道吗？在我面前不需要伪装，不需要这样子的谎言。那你跟我说，我现在想什么呀？这段时间一定很辛苦吧？憔悴了好多。所以说，以后千万不要再玩消失了，知道吗？知道你没事儿，我就没事儿。小磊，我们一定要坚持住，总有一天，我就会接受我的。谢谢你们这么想，一定会。好消息要告诉你，什么好消息啊？我已经被鹏达集团正式录取了。真的假的？不是没通过吗？因为我遇见了一个很重要的人。你猜是谁？谁啊？哎呀，快说谁？李超。李超？嗯。他回来了。而且他还是鹏达集团承包工程的监理。约,约翰李啊，约翰李是李超。对呀、啊，你之前就知道约翰李啊？我知道，我当然知道了。可是，可我不知道这约翰李就是李超。<笑>你笨呗！但是他和小时候还是一模一样，油腔滑调的吹牛大王。我跟他见面的时候还出了好多洋相呢，但是我觉得我这次可以通过面试，是因为他帮助我，虽然他表面上没有这么说啊。嗯，好，通过就好，通过就好。好事，没想到李超这小子还真帮了我一大忙。哎，你什么时候开始上班啊？嗯，从明天开始。叶明珠同志就要第一天进入鹏达集团，向着他的梦想出发、啊！行行行行行行行行，行了行了啊！我说，出发之前是不是得先想想这东西都放哪儿啊？行李得换个地儿吧，咱们得找一住处吧。对呀、啊，所以说现在最重要的就是要租一个房子。你快帮我想想看，有没有和我们以前住的地方差不多的那种房子？冰还有吗？对，有没有？嗯，房子我倒没想起来，不过我想起一人来。记不记得，你小的时候有一个曾经帮助过你的
。这是哪儿啊？一会儿你就知道了。所长。我不是跟你说过了吗？不用租太好的，就像以前我们家住的那种小小的房子就行了。这肯定很贵啊！哎呀，我知道，我知道，你甭管啊。所长，谁呀、啊？哎呦，哈哈，哎呀，还没休息吧？哎呀，没呢。哎，怎么了，小磊？这么晚找我有事儿啊？给你介绍个人，浩宇叔叔。你是？我是明珠啊，叶明珠。看看，你不记得我了吗？啊？叶明珠？啊！哎呦，明珠啊，你都长这么高了啊！哎呦，这要走在马路上，我一定认不出来他了。叔叔啊，你怎么还是和以前一个样子啊？变得这么年轻，这么帅啦！哎呦，嘴巴还是那么甜。所<笑>长，不行，我们进去坐坐。哦，当然。<笑>坐吧。呃，明珠啊，其实那个时候呢，去找过你们。后来听说你们去了黄龙山，怎么又到了滨海了？啊、哦，其实是因为。这件事情说来话长，等以后有机会，我再跟浩宇叔叔说。是这样子的，所长，告诉你一个好消息，明珠被鹏达集团录取了。嗯。所以现在急需在这边找一个住处，你看。哎。哦，行，我明白了。呃，明珠啊，你就在我这里住吧啊，还有，把你家里人啊都接过来。我这里啊，房间多，好几间房都空着呢。啊，我们还像以前一家人过日子，热热闹闹，多好啊！对，太好了。<笑>叔叔，这怎么能行呢？我们一家人太多了，不想给你添麻烦，真的不行。好了，就这么决定了。<笑>呃，你们两个是怎么联系上的？我们两个人联系了有一段时间了，那怎么没跟我说呢？嗨，这这个有必要跟您说吗？哦，恋爱了？是没有。呃，不不是。呃，是还是不是呢？你说吧，是是还是不是？是，<笑>这不是挺好吗？恋爱有什么羞涩的啊？俩人也挺般配，好好谈啊！哎呀，别像我，整天一个人。想好了，我跟明珠是认真的，您同不同意，我都会继续跟她在一起。快吃饭了，不吃饭对身体不好客厅呢，我们一起共用啊。楼下两间房，一件给你妈妈，一件给叶壮住啊。来这边，这个房间
，给你和金珠一人一张床。哇，这么巧，还有两张床。<笑>可是叔叔，你自己住哪儿啊？哎呀，我平常啊早出晚归的啊，我就住对面，还有个阳台，这样办公起来比较方便。叔叔，真的特别不好意思，给你添麻烦了。但是你听我说，房租是一定要收的，要不然我心里不踏实。钱的问题不是说好了不谈的吗？嗯，你们一家人就安安生生的好好在这里住下来啊，我们就像一家人好好的生活。可是叔叔，你也要理解我一下嘛。刘浩宇，刘浩宇。浩宇，哎呦，你怎么来了？他谁呀、啊？啊！我说你怎么不接我电话呢？你整个一个衣冠禽兽，在家里抢小姑娘是吧？你胡乱讲什么呢？啊！您、嗯、好啊，好不了，你谁呀、啊？哎呦！你看不出来他是谁啊？我怎么看得出来呀、啊？你在家里藏的小姑娘，我怎么知道呀、啊？别乱讲了，这是明珠，以前住我们家。哎，我那个老房子，明珠。金兰阿姨。哎呀，哎呀，对不起，对不起。哈哈哈这下知道我是谁了吧？我说阿姨，我小时候就听我叔叔说你那，哈哈哈，可厉害了，三两下就打倒一流氓。我说你这火爆脾气怎么一点都没变呢？哎呀，抱歉抱歉，我哪能想到啊？你那时候是个小丫头，你现在成了大美女了，你。哎呦，这么多年过去了，哎呀，都成大。你竟然小姨啊，脑子大条啊，口不转。少废话啊，找我给你套组合去。哎呀，你看得了啊。哈喽，大家好，我叫叶明珠，以后就会在这里跟大家一起工作，希望大家多多指教，多多关照。你就是新来的叶明珠吧？啊，是。您是之前给我打电话的赵特助是吧？是，这是你的位置，你坐这儿吧。谢谢。叶明柱，先跟我去见夏经理吧。走啊！啊，请您放心，我一定会认真努力工作，绝对不会辜负您给我的这次机会。你不用辜负我，是周恩利选你当降落伞的，我们没做什么。哎，你们俩是怎么认识的？我问你话呢，啊，其实是在打架的时候认识的。你们俩动了手了？不是，事情不是您想象的那样的，我们之间有一点小小的误会。哦，难道您不记得了吗？他就是李超。你们初中的时候是同班同学啊，哦，那你是？我是明珠，叶明珠啊，是梦洁的同学。夏强哥哥，你不记得我了吗？好久不见，梦洁她过得还好吗？啊，好，都好。嗯，那行了，那你先去工作吧。是。等一下
帮我把门带上。啊。什么情况？哎，小姐，您的咖啡。嗯。太太走。嗯。哎，梁姐。妈。哎。这么早去哪儿啊？我想去趟公司。啊、嗯，我有话跟你小姨说。小姨。嗯。小姨，昨天晚上没回来吗？嗯。我就说了，小姨啊，永远都会让你有操不完的心的。嗯，你要去公司？嗯，亲爱的妈妈，你既然要去公司呢，那就顺便再去找一下爸爸，然后跟他一起吃顿饭吧。哎呦，你今天怎么那么乖啊？啊？嗯，想抢我绳子吧？啊？嗯。我想投资一个服装的品牌，可是爸不答应。服装品牌？嗯，你西餐厅事业不是干得好好的吗？这么快就厌烦了？嗯，不是的，嗯，这个服装店呢，是我一直都想开的，因为我在美国的时候学的不是服装设计嘛、嗯，所以呢，一直都想投资一个服装的品牌。这个牌子是个真的名牌，所以肯定会成功的。你为什么花钱买罪受呢？你又不是缺钱的孩子啊！哎呀，我不想跟妈一样，以后当个什么全职太太什么的。我想要靠自己的努力赚钱，这样呢，别的男人看我都会觉得心服口服的。哦，我明白了，你说到底啊，是想在男人面前好好的表现一下，是吧？行。我去跟你爸爸说说看啊！真的吗？太好了，谢谢妈。哦，对了，嗯，你千万别空腹喝咖啡。我让仙草啊，给你准备了牛奶和三明治，也不要空腹上班啊。嗯，知道了。好，路上小心啊。好，我走了啊。嗯，哎，千万别忘了，你也别忘了帮我说啊。好的。哎呦，金兰，你怎么才回来啊？我正好去公司找你去呢。啊，姐，哎呦，我看你，大白天的你还喝那么多酒。哎呀，不是跟别人喝的，我跟浩宇他们家喝的。又是浩宇，浩宇。姐，你知道吗？啊，梦洁的那个女同学，你还记得吗？谁呀？就是明珠嘛。明珠，嗯。明珠竟然到了我们技术开发部，你说什么？明珠去了鹏达集团？对呀，而且她现在住在刘浩宇家。昨天晚上我就跟她喝的，这小丫头太能喝了，我胃疼，我要喝个粥上床睡觉。哎哎哎，锦兰，你小心点啊！你喝点那个蜂蜜水。好的，你忙去吧。明珠。雅昂，去公司特助，你的工作就是要把我们技术部门设计开发的图纸制作成册送到施工现场，所以是要经常往返于现场和办公室的，需要好好的调节和沟通。这样吧，上午你在办公室先了解一下情况，下午开始去现场吧。知道了，特助。董事长太太好，您、哎、好。董事长太太好，太太哎好，你们好，坐吧啊。你好，您来找董事长的吗？哦
，我不是，我是来找玉明珠的。他在吗？哎，他刚才还在这儿啊。啊，他现在去哪儿了？啊，可能去茶水间了吧。好，谢谢啊。啊，慢走。